ഐഷസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാക്രോണിയും ചിക്കനും കൂടി കൂടിയ നല്ലൊരു ഡിഷും അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഇന്നലെ ഇഫ്താറിന് റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ള നാടൻ ചിക്കനും പിന്നെ ബേബി എഗും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലൊരു കറി റെസിപ്പി കൂടിയാണ് അപ്പോൾ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അവിടെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കണ് കൂടി ഉണ്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ചിക്കനും മാക്രോണിയും കൂടി ഉള്ള നല്ലൊരു ഡിഷ് എങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം ഞാനിത് ഓവൺ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെയാണ് ഈ ഒരു ചിക്കൻ ഡിഷ് റെഡിയാക്കുന്നത് സാധാരണ നമുക്ക് ഓവൺ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇത് ഓവൺ യൂസ് ചെയ്യാതെയുള്ള ചിക്കൻ ഡിഷാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കൻ പീസ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസ് ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ സോയ സോസ് മാത്രമാണ് ചേർക്കുന്നത് കുറച്ച് സോയ സോസ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നമുക്കതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഉപ്പൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല വേറെ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ചിക്കന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഇനി മാക്രോൺ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരുപാട് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും പിന്നെ ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലൊക്കെ മതിയാവും ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഓയിൽ നമ്മൾ മാക്രോണി വേവിക്കുമ്പോൾ ചേർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അത് പരസ്പരം ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാനൊക്കെ നല്ലതാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് മാക്രോണി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് മെഷർമെൻ്റ് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ കുറച്ചധികം വെള്ളത്തിൽ മാക്രോണി വേവിച്ചെടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി മാക്രോണി വേവുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റൊക്കെ പിടിക്കും അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ വേറൊരു പാൻ അവിടെ ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിലും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ചിക്കൻ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുക്കായി കിട്ടിയാൽ മതി പെട്ടെന്ന് റെഡി ആവും ചെയ്യുമല്ലോ ചെറിയ പീസ് ചിക്കൻ ആണ് അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാനിപ്പോൾ അത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ മാറ്റി വയ്ക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് അതായത് ഒരു അരക്കഷ്ണം സവോള പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും പിന്നെ തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും എല്ലാം കുറേശ്ശെ മതി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് സവോള ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഫ്ലേവർ മുന്നിട്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ സവോള നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായി വന്ന ശേഷം ഞാൻ അതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കുറേശ്ശെ മതി കേട്ടോ ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു ഫില്ലിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യണമെന്നൊന്നും കമ്പൽസറി ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് ഉപ്പൊന്നും ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ കാരണം നമ്മളിതിൽ എല്ലാത്തിലും ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഒരുപാട് ഉപ്പൊന്
ഞാൻ മുമ്പത്തെ മാക്രോണിയുടെ റെസിപ്പീസിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ കുക്ക് ചെയ്ത മാക്രോണി ആദ്യം വെള്ളം നന്നായിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് വെള്ളം നന്നായിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത പാടെ നമ്മൾ അതൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് സാദാ വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് വീണ്ടും അത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയാണ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാക്രോണി കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഞാൻ മുമ്പത്തെ റെസിപ്പീസിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ മാക്രോണി നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നൊന്നിനോട് തൊടാതെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും വെള്ളം ഡ്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ പാൻ ഒന്ന് ചേരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം വെച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള വൈറ്റ് സോസ് റെഡി ആക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ ബട്ടർ ഒരു അൻപത് ഗ്രാമ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബട്ടർ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഫ്ലെയിം വളരെ കുറഞ്ഞ് ഇത് വയ്ക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിലോ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടർ കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ബട്ടർ നന്നായിട്ട് മെൽട്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീണ്ടും ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് ഈ ബട്ടറുമായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മതിയാവും കേട്ടോ അതിൽ കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട അങ്ങനെ വരുമ്പം വല്ലാണ്ട് കട്ടിയായി പോവും അപ്പോൾ ഈ മൈദ ഈ ബട്ടറുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കിട്ടണം കട്ടകളൊന്നും കൂടാതെ മാക്സിമം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക വളരെ കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിം ആട്ടോ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ വിട്ടു പോകരുത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു മിക്സ്ചർ കേടായി പോവും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അധികം തണുപ്പില്ലാത്ത പാലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വല്ലാണ്ട് തണുത്ത പാല് ചേർക്കരുത് അപ്പോൾ അത് രണ്ട് കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വീണ്ടും പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മൊസരില്ല ചീസ് അതുപോലെ ബട്ടർ പിന്നെ പാല് ഇത് മൂന്നും ഞാൻ പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ റെസിപ്പീസിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള റെസിപ്പീസിലൊക്കെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇതുപോലെ അതുപോലത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പുറത്ത് കുറച്ച് നേരം വെക്കുന്ന കേട്ടോ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്ത പാടിനെ ഇതൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളിതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നന്നായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് വേറെ ഒന്നിനല്ല ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കളറൊന്ന് മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു വൈറ്റിഷ് കളർ മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ചെറുതായിട്ടൊരു ഫ്ലേവറിങ്ങും എന്നും വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വൈറ്റ് സോസ് നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇറ്റാലിയൻ റെസിപ്പീസിലൊക്കെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഒറിഗാനോ അത് എല്ലായിടത്തും വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും നാട്ടിലും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇവിടെയും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ പാസ്ത പിസ്സ അതിലൊക്കെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നതാണ് ഈ ഒറിഗാനോ അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിഷ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഓവണൊന്നും ഇല്ലാതെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ഈ വൈറ്റ് സോസിലേക്ക് മാക്രോണി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കിയുള്ള ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ഇല്ല അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉടനെ സെർവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് മൊസരില്ല ചീസും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മിക്സ്ചറിലേക്ക് നമ്മുടെ വൈറ്റ് സോസ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് വേണ്ടത് നല്ല കട്ടി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ട്രേയിലാണ് ഈ ഒരു ഡിഷ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഓവൺ ഇല്ലാതെയാണ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓവൺ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓവൻ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള 
പിന്നെ ഇതൊരു ഇറ്റാലിയൻ ഡിഷാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ ചേർത്താലേ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മളുടെ രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വരുത്തൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ടൊമാറ്റോ സോസും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ഇതുപോലെ തന്നെ ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ എത്തുന്ന രീതിയിൽ നോക്കി കൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ സോസൊക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കന് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ലെയറായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് ചിക്കൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ലെയറും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാനുണ്ട് ഇനി വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് മാക്രോണി വേവിച്ചത് വെച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വൈറ്റ് സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വീണ്ടും ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ലെയറായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ മാക്രോണി ചിക്കൻ ഡിഷ് സ്നാക്ക് റെസിപ്പി ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇതൊരു മെയിൻ കോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ് നമുക്കിത് ഡിന്നറൊക്കെ ആയിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും വീട്ടിൽ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഡിഷാണ് ഒരു നാലഞ്ച് പേർക്ക് കഴിക്കാനുണ്ടാവും ഈയൊരു ഇത്രയും ഉണ്ടാക്കിയത് അത്രയും വയറെന്ന് അറിയാൻ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഡിഷാണിത് നല്ല ഹെവിയാണ് കുറച്ച് കഴിച്ചാൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം കഴിക്കാനുണ്ടാവും പിന്നെ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല കേട്ടോ നമ്മളിത് ബേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കിതൊരു ഇങ്ങനെ കോരിയെടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മളിപ്പോൾ പാനിൽ ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് സെർവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ആ മാക്രോണിയിൽ ആ ചീസ് എന്നെല്ലാം കൂടി പറ്റി പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു ഡിഷ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് എടു കഴിക്കാൻ പറ്റും കാരണം നമ്മളിതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് മൊസരില്ല ചീസും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള വൈറ്റ് സോസും കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓവണിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഓവണിൽ ബേക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രം ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഓവൺ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാണോ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇതും ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതിനടിയിൽ ഞാൻ ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു തട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വേറൊരു തട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു മാക്രോണി ഡിഷ് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് അടച്ച് വെക്കണം പിന്നെ ഈ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രം ആദ്യം നമ്മളൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം എന്നിട്ടാണ് നമ്മളിതിനകത്ത് ഇതൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊരു മുപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വരെയെങ്കിലും നമ്മളത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടി വരും എന്നാലേ ആ മുഗൾ ഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഇതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴും നമ്മുടെ ചീസൊന്നും സെറ്റായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ടോട്ടലായിട്ട് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്തായാലും പിടിക്കും ഇത് നന്നായിട്ട് സെറ്റാവാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചീസൊക്കെ നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡിഷ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓവൺ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ചിക്കനും മാക്രോണിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു അടിപൊളി ഡിഷാണിത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാവുന്ന ഒരു ഡിഷാവും കുറേ പേർക്ക് വൈറ്റ് സോസ് വെച്ചിട്ടുള്ള മാക്രോണി ഡിഷൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം മാക്രോണിയൊക്കെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ എന്തായാലും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും മാക്രോണി ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡിഷും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ചൂടോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ പുറത്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം കട്ട് ചെയ്യുക ആ മുകളിലുള്ള ചീസൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് സെറ്റായിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ചിക്കൻ മാക്രോണി ഡിഷ് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഇഫ്താർ വിഭവം എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് നാടൻ കോഴി കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കോഴിക്കറി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ലഗോൺ കോഴിയാണ് അതായത് മുട്ട കോഴിയാണ് കേട്ടോ നാടൻ ചിക്കനും കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ബേബി എഗ്ഗും കൂടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ലഗോൺ കോഴിയാണ്
എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഈ ഒരു മസാല ഇതിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആ മസാല ചെറുതായിട്ട് കുക്കായ ശേഷം മാത്രം നമ്മളിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ചിക്കൻ അത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്തുള്ള ചിക്കനാണ് അപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ മസാലയും ചിക്കനുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലേ ആ ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് ആ ഒരു റെഡ് കളറിലൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ ചിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കന് വൈറ്റ് കളറിൽ കിടക്കും നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അപ്പോൾ ആദ്യം മസാല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത ശേഷം വേണം ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ കുക്കറിൻ്റെ ലിഡ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു നാലഞ്ച് വിസിൽ വരുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഈ നാടൻ ചിക്കൻ ചിക്കൻക്ക് നന്നായിട്ട് വേവ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ മാക്രോണി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് അപ്പോൾ അതും അവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഞാൻ ബേബി എഗ് ഞാൻ അവിടെ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോഴേക്കും അത് റെഡി ആവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു നാല് വിസിൽ വരുന്നവരെ അത് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ആ പ്രഷർ മൊത്തം പോയ ശേഷമാണ് ഇത് തുറക്കുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം എന്നാലേ ആ ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് നമ്മളിതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ബേബി എഗ്ഗുകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ വേവിച്ച് വെച്ച ശേഷം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതുപോലെ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മുകളിലൊക്കെ എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നവരെ കുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക നല്ല നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കറിക്ക് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നവരെ കുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലാണ് ആ കറി പെർഫെക്റ്റ് ആയെന്ന് മനസ്സിലാവുക ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലി ഇലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ നാടൻ ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നാടൻ ചിക്കൻ കൊണ്ടുള്ള ചിക്കൻ കറി കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് വറവിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ടായിരുന്നത് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കറിവേപ്പിലും കൂടി ഇട്ടിട്ട് അത് ഇതുപോലെ ഗോൾഡൻ കളർ ആകുന്നവരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ കറിയുടെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കറി ഇതുപോലെ വറവിട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം അപ്പോഴേ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാതെ കുറച്ച് നേരം അടച്ച് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ അതിൽ നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം വേണം അത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ നാടൻ ചിക്കൻ കൊണ്ടുള്ള ചിക്കൻ കറി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ പറയാനില്ല പറയാൻ വാക്കുകളില്ല അത് കഴിച്ചവർക്ക് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അറിയുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ ഇത് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയാണ് പൊറോട്ട പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ചാട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ ഈ ബേബി എഗ്ഗിൻ്റെ റെസിപ്പി മുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അത് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിൻ്റെ റെസിപ്പി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കറിയുടെ നല്ല ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയും മുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്കൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ആവശ്യമുള്ളവർ ഒന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ രണ്ട് റെസിപ്പീസും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കുക ഇതിൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സും സജഷൻസൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പോൾ വേറെ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വരുന്നവരേക